ഇന്ന് രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എഴുപത്തിനാലാമത് ചരമവാർഷികമാണ് അതിനെ ചരമവാർഷികമെന്നല്ല വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി ദിനമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദുത്വ ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ച ഒരു ഭീകരൻ അദ്ദേഹത്തെ നിഷ്കരുണം വെടിവച്ച് വന്ന ദിവസമെന്നോ ഒക്കെ വേണം സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഗാന്ധിവധവും ആർ എസ് എസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പലപ്പോഴും ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ ആർ എസ് എസിന് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ബന്ധമില്ല ബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കും പിന്നീടുണ്ടായ ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകർക്കും ഒക്കെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ ആ കൊലപാതകി ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുമായിട്ട് ആ കൊലപാതകിക്കൊരു ബന്ധം നമുക്ക് ആരോപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കാൻ കോടതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിയമപ്രകാരം തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അംഗത്വം ഉണ്ടാവണം ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ച് അംഗത്വമോ മെമ്പർഷിപ്പോ ഐ ഡി കാർഡോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്ന പതിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആർ എസ് എസിന് ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കോടതികളിൽ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ആർക്കും ആർ എസ് എസിൽ ചേരാം ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഗാന്ധിവധം നടന്ന കാലത്ത് ആർ എസ് എസിനെ ഇതിനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള സാഹചര്യ തെളിവുകളും ചരിത്ര രേഖകളും എല്ലാം വളരെയധികം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് കാലം എങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതോറും ഈ ഗാന്ധിവധം ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോവുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു പിന്നീട് സംഘപരിവാറിൻ്റെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഓ ഇവർ പണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ചതിൽ പങ്കുണ്ടായിരുന്നവരാണല്ലോ എന്ന് ഒരു വലിയ സമൂഹം ആശങ്ക ഉയർത്തിയത് അപ്പോഴും ചിലരൊക്കെ കോടതിയിൽ പോയി പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കോടതിയിൽ ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം നാഥുറാം ഗോഡ്സെ ആർ എസ് എസ് കാരനായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ സംശയമില്ലാതെ തെളിയിക്കാൻ കാരണം ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പോകത്തിനുള്ള ഒരു തെളിവുകളും ആർക്കും സാധിക്കാൻ ആർക്കും നിരത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചരിത്ര രേഖകളിലുള്ളത് ഇല്ലാതാവുന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് എല്ലാവരും സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു പോയ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു കളഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ സർക്കാരുകൾ മാറി മാറി വന്നപ്പോൾ ചരിത്ര പുനർരചനയുടെ തങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കിട്ടാതെ പോയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ കിട്ടാതെ പോയ അവസരങ്ങൾ വ്യാജമായി സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ചരിത്രം പുനർരചിച്ചപ്പോൾ അവർ സൗകര്യപൂർവ്വം വിദഗ്ധമായി വിദഗ്ധമായി ഒഴിവാക്കിയ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ ചരിത്ര രേഖകൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിലൂടെ കണ്ണുപിടിക്കാം ഇതിൽ ആർ എസ് എസിന് മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു ആദരവായിരുന്നു അവരുടെ പ്രാതസ്മരണ അതായത് രാവിലെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അധികം ചിന്തിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജി ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് വ വരും തലമുറയ്ക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള വാദങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അവരാദ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ ഗാന്ധിവധത്തിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന സർസംഘചാലക്കായിരുന്ന ഗോൾവോൾക്കറുമായി ഗാന്ധിജിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാരോപിക്കപ്പെടുന്ന ബന്ധമാണ് ഗോൾവോൾക്കർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയെ കാണുകയും ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തോട് ആ സമയത്ത് ഈ വംശീയകലാപം നടക്കുന്ന പാർട്ടീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വംശീയകലാപം നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ കലാപത്തിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പങ്ക് എന്താണ് മുസ്ലിമുകളെ കൊല്ലുന്നതിൽ ആർ എസ് എസിനുള്ള പങ്കെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് എന്നാണ് ആർ എസ് എസ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്ന് പറയുകയും കോൾവൽക്കർ അതിന് നല്ല മറുപടി കൊടുക്കുകയും അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ രക്ഷ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മുസ്ലിമുകളെ കൊല്ലുന്ന ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയല്ലെന്ന് പറയുകയും ഗാന്ധിജി അതിനെ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുകയും പിന്നീട് ഗാന്ധിജി ആർ എസ് എസിൻ്റെ ശാഖ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ പോയി ആർ എസ് എസ്കാരുടെ ദേശസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രകൃതിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് ഗോൾവൾക്കർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വാദം ആ വാദത്തിൽ എത്രമാത്രം സത്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചരിത്ര രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ ഈ മഹാത്മാഗാന്ധി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ സഭകളിലെ പ്രസംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്തിടപാടുകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് സേവാഗ്രാം ആശ്രമം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള കളക്ടഡ് വർക്ക്സ് ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ബൃഹത്തായ തൊണ്ണൂറ്റി ആ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വോളിയങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥശേഖരമുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ വോളിയത്തിലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഗാന്ധിജി ഈ ഗോൾവൾക്കറുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വാചകമേ പറയുന്നുള്ളൂ അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഗോൾവൾക്കറുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഗുരു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദീൻഷ മാ മേത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഡോ ഡോ ഡോക്ടർ ദീൻഷ മേത്ത ഗാന്ധിജിയുടെ വലിയ സുഹൃത്തും അനുയായിയും ഒരു നാച്ചുറോപ്പത്ത് ഒരു പ്രകൃതി ചികിത്സകനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ദീൻഷ മേത്ത അദ്ദേഹവുമായി അദ്ദേഹവുമായിട്ടാണ് ഒന്നിച്ചാണ് ഗോൾവൽക്കറെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി അതിനകത്ത് ഗോൾവൽക്കറോട് പറയുന്ന കാര്യം ഐ ടോൾ ദ ഗുരു ഓഫ് ദി ആർ എസ് എസ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വസ് സ്റ്റീപ്ഡ് ഇൻ ബ്ലഡ് രക്തത്താൽ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചിരിക്കുന്ന കൈകളായതാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ എന്ന് അദ്ദേഹം ഗോൾവൽക്കറോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഗോൾവൽക്കറുടെ മറുപടി ഇത് അൺട്രൂ അതായത് ഇത് സത്യമല്ല എന്ന് ഗോൾവൽക്കർ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗോൾവൽക്കർ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പ്രശംസയോ പുകഴ്ത്തലോ ആർ എസ് എസിനെ പറ്റി സ്തുതി ഗീതം എഴുതലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദേശസ്നേഹത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഗാന്ധിജി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനെ ഇതേ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി നെഹ്റുവിനോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് നെഹ്റു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് സർദാർ പട്ടേലിന് ഒരു കത്ത് അയക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു എന്ന് നെഹ്റു എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഐ ഡി നോട്ട് ഫൈൻ ഗോൾവൽക്കർ കൺവിൻസിങ് എന്നാണ് അതായത് ഗോൾവൽക്കറെ വിശ്വാസ്യയോഗ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതായിട്ട് നെഹ്റു എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നെഹ്റു വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവനായതുകൊണ്ട് നെഹ്റു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കണ്ട നെഹ്റു വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവനാണെന്നാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഇനി ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ അതായത് ഗോൾവൽക്കറുമായിട്ട് കണ്ട സംസാരിച്ച ആ മീറ്റിങ്ങിന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡൽഹിയിലെ വാൽമീക്ക് നഗറിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഗാന്ധിജി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഗോൾവൽക്കർ ക്ഷണിച്ചത് പ്രകാരമാണ് ഗാന്ധിജി പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഗാ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആയിരുന്ന പ്യാരലാൽ നയ്യർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വോള്യത്തിൻ്റെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജ് അതെ ലാസ്റ്റ് ഫേസിൻ്റെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ പ്യാരലാൽ നയ്യർ എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഗാന്ധിജി അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ആളുകൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരത്തിൽ 
ഒരു ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഗാന്ധിജിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുവിസത്തിൽ അതായത് ഹിന്ദുമതത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പാപികളെ കൊന്നൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അതായത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചും മുസ്ലിമുകളെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ പ്രവർത്തകൻ ചോദിക്കുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പാപികളെ കൊന്നൊടുക്കണം അധർമ്മത്തെ നിഗ്രഹിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ അധർമ്മികളെ നിഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഉത്തരം എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഹൗ കുഡ് എ സിനർ ക്ലെയിം ദ റൈറ്റ് ടു ജഡ്ജ് ഓർ എക്സിക്യൂട്ട് എന്നത് സിനർ എന്നാണ് ഗാന്ധിജി ചോദിക്കുന്നത് അതായത് അതായത് ഒരു പാപിക്ക് മറ്റൊരു പാപിയെ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പാപിക്ക് മറ്റൊരു പാപി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ വിധി കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കല്ലെറി തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് അത് തന്നെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ പാപി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ഹരിജനിലും ഗാന്ധിജി ഇതേ അഭി ഇതേ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നവംബർ പതിനഞ്ച് അതേ വർഷം അതേ വർഷം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ പതിനഞ്ചിൽ അതായത് ഗോൾവൾക്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന് ഏതാണ്ട് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് എ ഐ സി സിയുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ കളക്ടഡ് ബോക്സ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ വോളിയത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗം പറയുന്നുണ്ട് പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് I hear many things about the RSS and that they are at the root of all this mischief. ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളയെ ലഹളയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആ സമയത്ത് ലഹള നടക്കുന്ന സമയം പട്ടിഷന് ശേഷം ആ ലഹളയുടെ എല്ലാം മൂല കാരണം ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് മെനി തിങ്സ് അബൌട്ട് ദി ആർ എസ് എസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ദി റൂഡ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് മിസ്റ്റീഫ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിയിൽ ആർ എസ് എസ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുവിസം കെ നോട്ട് ബി സേവ്ഡ് ബൈ ദ ഓർജീസ് ഓഫ് മേഡർ ഓർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ മതി മറന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നവർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഓർജീസ് ഓഫ് മേഡർ എന്നാണ് ആർ എസ് എസിനെ ഗാന്ധി വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊലപാതകത്തിൽ മതി മറന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നവർ എന്നാണ് ഹിന്ദുവിസം കെ നോട്ട് ബി സേവ്ഡ് ഹിന്ദുമതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ മുസ്ലിമുകളെ കൊള്ളുന്ന കൊല്ലുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ ആടിത്തിമുറുക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെ പറയില്ല മതി മറക്കുന്നവർക്ക് ഹിന്ദുമതത്തെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കളക്ടഡ് ബോക്സ് ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളുള്ള പുസ്തകത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ വോളിയത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതല്ല മഹാത്മാഗാന്ധി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയുമുണ്ട് ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ പ്രശംസാവാക്കുകൾ നമുക്ക് നവംബർ പതിനാറ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അതായത് ഈ കോൺഗ്രസ് മീറ്റിംഗ് നടന്നതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രയർ മീറ്റിംഗ് ഗാന്ധിജി ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഡൽഹിയിലുള്ള സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനാ സഭ നടത്തുമായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനാ സഭയിൽ നവംബർ പതിനാറ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ പ്രാർത്ഥനാ സഭയിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി സ്ഥിരമായി പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അന്നും പറഞ്ഞു അന്ന് അദ്ദേഹം പഴയ ഒരു ഓർമ്മ ആളുകളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാംപൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു രാംപൂരിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിൽ രാമൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്ത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുസ്ലിമുകളാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവരാരും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന ആവശ്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അന്നും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സമയത്തും എല്ലാം രാംപൂർ ട്രഡീഷണലി മുസ്ലിമുകൾ ധാരാളമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ആലി സഹോദരന്മാരുണ്ടല്ലോ ഖിലാഫത്തിലെ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും ഷോക്കത്ത് അലിയും ഇവർ ജനിച്ച സ്ഥലം രാംപൂരാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട്
അതായത് ഉമ്മ എന്നാണ് ഗാന്ധിജി വിളിച്ചിരുന്നത് മകനെ പോലെ മകനെ പോലെയുള്ള വാത്സല്യം പവനുപയോഗത്തിന് ഗാന്ധിജിയോട് ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന ഈ ഗാന്ധി തൊപ്പി ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ആർക്കും വയ്ക്കാം ഗാന്ധി തൊപ്പി പലരുടെയും തട്ടിപ്പുകൾ മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു 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 മാർഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി തൊപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഗാന്ധി തൊപ്പിക്ക് അന്നൊരു വിലയുണ്ടായിരുന്നു സത്യസന്ധതയുടെയും ഒക്കെ വിലയുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഗാന്ധി തൊപ്പി ആദ്യമായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തുന്നി ഗാന്ധിജിയുടെ തലയിൽ അണിയിച്ചത് അബാദി മാനോപേഗമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗാന്ധി തൊപ്പി പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി രാംപൂറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അബാദി ബാനോപയോഗം മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും ഷോഹത് അലിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധവും അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചതും അതുപോലെ ഈ രാംപൂറിലെ നവാബുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധവും ഡോക്ടർ അൻസാരിയും ഹക്കീം അജ്മൽ ഖാൻ പോലെയുള്ള പഴയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുമായിട്ട് നവാബിനെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളതും എല്ലാം മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ ഓർമ്മയെന്നെടുത്ത് പറയാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യമായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക പേജ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയാണ് കാരണം ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞതാണെന്ന് നാളെ ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ രാംപൂറിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും സന്തോഷത്തോടെയും ഐക്യത്തോടു കൂടി താമസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അതായത് ഈ പർട്ടീഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥനാ സഭയിൽ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധിജി പറയുന്നു വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയുന്നു ഇന്ന് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ തല്ലുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു മഹാസഭ എസിസ്റ്റഡ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേഫ് സംഘ് വിഷ് ദ ആൾ ദ മുസ്ലിം ഷുഡ് ബി ഡ്രിവൺ അവേ ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഹിന്ദു മഹാസഭയും അവരോടൊപ്പം ആർ എസ് എസും ഇവരുടെ പ്രവർത്തകർ മുസ്ലിമുകളെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കണം എന്നുള്ള വാശിയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഗോൾവാൾക്കറുമായിട്ടുള്ള ആ മീറ്റിംഗ് അതായത് ഗോൾവാൾക്കറെയും ആർ എസ് എസിനെയും പ്രകീർത്തിച്ച് സംസാരിച്ച് ആർ എസ് എസിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ഗാന്ധിജി തയ്യാറായി നിന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായം നമുക്കതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എങ്കിലും ചിലർക്ക് ഗാന്ധിജിയേക്കാൾ വിശ്വാസം ഇപ്പോഴത്തെ ആർ എസ് എസ്കാർ പറയുന്നതാണ് അതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി കേരളത്തിലെ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് പറയുന്നത് കേട്ടു ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി വധിക്കപ്പെടാതിരുന്നെങ്കിൽ ആരാണ് വധിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോൾ പോട്ടെ ഗാന്ധിജി വധിക്കപ്പെടാതിരുന്നെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി ആർ എസ് എസ് കാരനായിരുന്നു ഈ മാതിരിയുള്ള അബദ്ധജടിലവും എക്സാജറേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ വച്ചിട്ടാണ് ചരിത്രമറിയാത്ത ആളുകളെ ഇവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗാന്ധിജിയോടുള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രേമം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അവരിനി മാറ്റി എഴുതാത്ത ചരിത്രം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഞാൻ ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഗാന്ധി ദി യു എസ് ദ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം എൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗാന്ധിയുടെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ഗാന്ധി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത് ഈ ഗാന്ധി ദി യു എസ് ദ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വലിയ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഗാന്ധി വധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ വലിയ വിശദാംശങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറി തീൻമൂർത്തി ഭവനിലുള്ള ആ ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗാന്ധി പദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നടന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്സ് വളരെയധികം പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇന്നും നമുക്ക് കാണാം അതിനകത്ത് പലതും ഡോക്ടർ ഗുഹ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്സ് വരാൻ കാരണം ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ പട്ടീഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടായപ്പോൾ ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാരും ഗാന്ധിജിക്കെതിരെ ദിവസേന കൊലവിളികൾ
കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആർ എസ് എസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു ഭരണം കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ അതായത് നെഹ്റു സർക്കാർ ഒരു ഹിന്ദു സർക്കാർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന ചർച്ചയുടെ പൊതു പൊതു സ്വഭാവം അതിനകത്ത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു പോലീസ് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ഭഗവാൻ ദാസ് ജെയിൻ ആണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് അതിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഈ ആളുകളുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യം മുസ്ലിംസ് വുഡ് ഓൺലി ക്വീറ്റ് ഇന്ത്യ വെൻ നദർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ടോറൽ എക്സ്റ്റോമിനേഷൻ സിമിലർ ദ വൺ വിച്ച് വാസ് സ്റ്റാർഡ് ഇൻ ഡൽഹി സം ടൈം ബാക്ക് വുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അതായത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് അതായത് ഡൽഹി കലാപം നടന്ന ഏതാണ്ട് ആ സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പോലെയുള്ള കലാപങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ മുസ്ലിമുകൾ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകൂ അതാണ് അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇനി ഈ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എൻ്റെ ഈ പുറകിലിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഇയേഴ്സ് ദ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിലുണ്ട് ഇനി നവംബർ പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഈ മൂന്ന് തീയതികളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ള പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് വന്ന അഭയാർത്ഥികളുടെ വേഷത്തിൽ കടന്നു വന്ന ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ അവർ ഡൽഹിയിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളും പോലീസ് കൊടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു സംഭവം ഡിസംബർ എട്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ സംഭവം അതിൽ റോഹ്ത്തക് റോഡിലുള്ള ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം പേര് പങ്കെടുത്ത ആർ എസ് എസിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരുണ്ടല്ലോ അതിന് പറയുന്ന പേര് സ്വയം സേവകർ അവർ പങ്കെടുത്ത രണ്ടായിരം പേര് പങ്കെടുത്ത ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ഗോൾ വൾക്കർ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് സി ഐ ഡി എഫ് ഡൽഹി പോലീസ് കർത്താർ സിംഗ് ഇതിനകത്ത് മഫ്റ്റി മഫ്റ്റിയിൽ അതായത് സിവിൽ ഡ്രസ്സിൽ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ നിയോഗിച്ചതാണ് ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ സി ഐ ഡി കർത്താർ സിംഗ് ആ കർത്താർ സിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോൾ വൾക്കറുടെ വാചകം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയാം ഗോൾ വൾക്കർ പറയുന്നത് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഗറില വാർഫെയർ ഓൺ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ ടാക്ടിക്സ് ഓഫ് ശിവാജി ശിവാജി ചെയ്തതുപോലെ ഒളിപ്പോരിന് എല്ലാവരും തയ്യാറാവുക The song will not rest content until it had finished Pakistan. Pakistan is not going to be able to do it. The song is not going to be able to do it. If anyone stood in our way, including the Nehru government, we will have to fight him too. Nehru government, that is, in India, we have to do it in India. We have to do it in our own way. We will have to fight him too. We will have to fight him too. We will have to fight him too. കാരണം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി പാകിസ്ഥാനെ തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി റെഫറിംഗ് ടു മുസ്ലിംസ് അതായത് മുസ്ലിംകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഗോൾവൽക്കർ പറയുന്ന വാചകം നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നോളുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നോ പവർ ഓൺ എർത്ത് കുഡ് കീപ് ദം ഇൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ദ വുഡ് ഹാവ് ടു ക്വിറ്റ് ദ കൺട്രി ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും മുസ്ലിമുകളെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല ദ വുഡ് ഹാവ് ടു ക്വിറ്റ് ദ കൺട്രി അവർക്ക് ഈ രാജ്യം വിട്ട് പോയേ പറ്റൂ കാരണം അന്ന് സംഘപരിവാറിനെയും ഗോൾവാൾക്കറുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും മുസ്ലിമുകളെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവാതെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥ ഗാന്ധി സ്നേഹം ഗോൾവാൾക്കറുടെ ആർ എസ് എസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി വാണ് ടു കീപ്പ് ദ മുസ്ലിംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ദാറ്റ് ദ കോൺഗ്രസ് ഗുഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ദർ വോട്ട്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇലക്ഷൻസ് കോൺഗ്രസിനെ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി മുസ്ലിമുകളെയൊക്കെ ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി കുഡ് നോട്ട് മിസ് മിസ്ലീഡ് ദ മെനി ലോങ്ങർ മുസ്ലിമുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തേനും പാലും ഒഴുകുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മതേതരത്വ ഭരണമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് മുസ്ലിമുകളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഗാന്ധിജിക്ക് ഇനിയും സാധിക്കില്ല ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളുക ഇതൊന്നും കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കാത്ത തെളിവുകളാണ് അതുക
ഇത്തരം ആളുകളെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ശബ്ദിക്കാതിരിക്കാൻ പാകത്തിനാക്കാനുള്ള വഴി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് പറ ഇറ്റ്സ് അവർ ട്രഡീഷൻ നോട്ട് ബി ഇനിമിക്കൽ ടു ഹിന്ദൂസ് ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ബി ഇനിമിക്കൽ ടു ഹിന്ദൂസ് ഹിന്ദുക്കളോട് വിദ്വേഷം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ആരാണ് ഇവർ പറയുന്ന ഹിന്ദു മുസ്ലിങ്ങളല്ലല്ലോ ആരാണ് ഇവർ പറയുന്ന ഹിന്ദു അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതിയാണ് ആ ഏത് ഹിന്ദുവിനെ പറ്റി ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് ഈ ഈ പ്രസംഗം ഡിസംബർ എട്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് അൻപത്തി മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ ഗോൾവാൾക്കർ നടത്തിയ ആഹ്വാനമാണ് ഇത് ഞാൻ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതല്ല ഇത് പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തീൻമൂർത്തി ഭവനിലെ ഡൽഹി നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് കാണാം ആർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഗോൾവാൾക്കർ പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യം ഇറ്റ്സ് ആർ ട്രഡീഷൻ നോട്ട് ബി എനിമിക്കൽ ടു ഹിന്ദൂസ് ഹിന്ദുക്കളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ബാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ കംപേൾഡ് വി ഹാവ് ടു റിസോർട്ട് ടു ദാറ്റ് കോസ് ടു ഇഫ് യു ആർ കംപേൾഡ് വി ഹാവ് ടു റിസോർട്ട് ടു ദാറ്റ് കോസ് ടു ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചാൽ ആ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും ഇത് സി ഐ ഡി കർത്താർ സിംഗ് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി ക്ഷമിക്കണം ഡിസംബർ ഒൻപതാം തീയതി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലീസ് റിപ്പോർട്ടാണ് അൻപത്തി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആർ എസ് എസും അതായത് ഇപ്പം സർക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഈ മുതലാളിമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദേശസ്നേഹത്തെ വിറ്റ് കാശാക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പാഠം ഗോൾവാൾക്കർ തന്നെ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയാൻ കാരണം വേറൊരു സി ഐ ഡി റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ നെഹ്റുവിനോട് ഇവർക്കുള്ള ദേഷ്യം വെറുപ്പ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ കാരണം നെഹ്റു ഇവരുടെ ഇവരുടെ പുറകെ ഗോൾവാൾക്കറുടെ പുറകെയും ആർ എസ് എസ്കാരുടെ പുറകെയും ഒരു കാലത്ത് സി ഐ ഡികളെ ഇങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഇവർ എന്തൊക്കെ കുതന്ത്രങ്ങളാണ് ഒപ്പിക്കുന്നതിനെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നെഹ്റുവിന് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റുവും പട്ടേലും കിട്ടും പട്ടേലായിരുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇന്നിപ്പോൾ പട്ടേൽ അവർക്ക് ദൈവമാണ് കാരണം നെഹ്റുവിനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്താനായിട്ട് അവർ പട്ടേലിനെ ഉയർത്തുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല പട്ടേലിനോടൊന്നും ഒരു സ്നേഹമല്ല പട്ടേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ മാർച്ച് ഒൻപത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അത് ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സി ഐ ഡി റിപ്പോർട്ട് ആ സി ഐ ഡി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതും നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല ഇതിൽ ഡൽഹിയിൽ ഹിന്ദു കച്ചവടക്കാർ ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ വലിയ കച്ചവടക്കാരുണ്ടല്ലോ ആ കച്ചവടക്കാരുമായിട്ട് ഗോൾവാൾക്കർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് അത് ശ്യാം ബിഹാരി ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഡൽഹിയിലെ ദരിയാഗഞ്ചിലുള്ള വീട്ടിലാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച ലാല ഹരിചന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഗോൾവാൾക്കർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഗോൾവാൾക്കറുടെ പ്രസംഗം ഇതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഗോൾവാൾക്കർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് ഹിന്ദുസ് ഫെവിഷ് ആർ എസ് എസ് വിൽ ഫെവിഷ് ഹിന്ദുക്കൾ ചത്തൊടുങ്ങിയാൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഇടപാടും തീരും ദ ഡിസ് യൂണിറ്റി അമങ് ഹിന്ദുസ് ഇൻ പഞ്ചാബ് ഓസ് ദ കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് കലാമരി പഞ്ചാബിലെ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ് യൂണിറ്റി യോജിപ്പില്ലായ്മ യോജിപ്പില്ലായ്മയാണ് ഇസ് എ കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് കലാമരി ഇപ്പോഴ ഈ കാണുന്ന കലാമിറ്റി അക്രമങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് കലാമിറ്റി അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ നാശങ്ങളുടെ കാരണം ഈ പഞ്ചാബിൽ ഹിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പില്ലായ്മയാണ് ഇനി അടുത്ത വാചകമാണ് കേൾക്കേണ്ടത് ദ സാങ് ഷുഡ് യുണൈറ്റ് ദ ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ബൈ ഫണ്ട്സ് ആർ എസ് എസ് ഹിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിക്കണം അതിന് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മുതലാളിമാർ പണം തന്ന് സഹായിക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നും അദാനിയും അംബാനിയും ജിൻഡാലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലും അതുപോലെ ജാർഖണ്
ആദിവാസികളെ വനവാസികളെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി അവർ അവരെ യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെയും സുധാ ഭരദ്വാജിനെയും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അവരെയൊക്കെ രാഖ രാമാനം തീവ്രവാദികളും മാവോവാദികളും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റി ജയിലിൽ അടച്ചതും എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള അവിഹിത ബന്ധം നെക്സസ് ഇവരുടെ അത് ഗോൾവാൾക്കർ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ആർ എസ് എസും ഗോൾവാൾക്കറും രാജ്യസ്നേഹികളായിരുന്നു ഗാന്ധി പ്രേമികളായിരുന്നു ഗാന്ധിയന്മാരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കരുതുന്നവർക്ക് അവരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കണ്ണു തുറക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല എങ്കിലും വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം സംസാരിച്ച് തൊണ്ട വള വരണ്ടു ഈ യുണൈറ്റഡ് പ്രോവിൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ഹോം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന രാമേശ്വർ ദയാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ സി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ ഓറിയൻ ലോങ് മാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ലൈഫ് ഓഫ് അവർ ടൈംസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ ആത്മകഥയിൽ ഈ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ആർ എസ് എസിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഗോൾവാൾക്കർക്കും ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹോം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം യുണൈറ്റഡ് പ്രോവിൻസിലെ ഡി ഐ ജി ആയിരുന്ന ബി ബി എൽ ജെയ്റ്റ്ലി ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്റ്റീൽ ട്രങ്ക് നിറയെ കുറേ ഡോക്യുമെൻസുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി രാത്രി വൈകി അത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഡോക്യുമെൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദയാൽ ഇത് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം പടിഞ്ഞാറൻ ഈ യുണൈറ്റഡ് പ്രോവിൻസസിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളെല്ലാം ധാരാളം മുസ്ലിമുകൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്കെച്ചുകൾ അവിടുത്തെ ഓരോ തെരുവിൻ്റെയും മാപ്പ് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എല്ലാം അടങ്ങിയ രണ്ട് വലിയ പെട്ടികളാണിത് മുസ്ലിം നെയ്ബർഹുഡ്സ് മുസ്ലിം ങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് കലാപം നടത്തേണ്ടതെന്ന് വർഗീയ ഇപ്പം ഇത് ആ ചിന്ത ആളിക്കത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പാൻഫ്ലെറ്റ്സ് നോട്ടീസുകൾ ലഘുലേഖകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജി ബി പന്ത് ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പന്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ദേശസ്നേഹിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമൊക്കെ ആയിട്ട് ആദരിക്കുന്ന ജി ബി പന്തിനെ അദ്ദേഹം ഉടനെ പോയി കണ്ടു ഈ ഡി ഐ ജി ബി ബി എൽ ജെയ്റ്റ്ലിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പന്തിനെ കണ്ടി കാര്യം പറഞ്ഞു ഗോൾവാൾക്കർ ഇപ്പം ആ പ്രദേശത്തുണ്ട് കാരണം കലാപം നടത്താൻ പോവുക അപ്പോൾ ഗോൾവാൾക്കർ ആ പ്രദേശത്തുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയും തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പന്ത് എന്താണ് ചെയ്തതെന്നൊന്ന് കേൾക്കുക പന്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വേണ്ട ക്യാബിനറ്റിൽ ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ക്യാബിനറ്റ് കൂടി അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സൊറ പറഞ്ഞ് അവർ എടുത്ത തീരുമാനം കേട്ടത് നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും ഇത്രയും തെളിവുകളോടു കൂടിയാണ് പോലീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ക്യാബിനറ്റും കൂടിയിട്ട് ക്യാബിനറ്റ് എടുത്ത തീരുമാനം നമുക്ക് ഗോ ഈ ഗോൾവാൾക്കർക്ക് ഒരു കത്തയക്കാം എന്നിട്ട് ഈ തെളിവുകളൊക്കെ നിരത്തി ഇന്ന ഇന്ന തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം വിശദീകരണം ചോദിക്കാം ഗോൾവാൾക്കറോടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വലിയ എഴുത്തൊക്കെ എഴുതി പാസ്സാക്കി കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കി ഗോൾവാൾക്കറൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഈ എഴുത്ത് ഈ തെളിവുകൾ കണ്ടെടുത്ത വിവരവും എഴുത്ത് അയക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ച വിവരവും എഴുത്ത് തപാലിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരമൊക്കെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലുള്ള ഖാദി ധരിച്ച അതിൻ്റെ അടിയിൽ കാക്കി ഇട്ട കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഗോൾവാൾക്കർക്ക് ചൊരു ചോർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഗോൾവാൾക്കർ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഉടനെ അനുമുങ്ങുകയും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണല്ലോ തടസ്സമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഈ കത്ത് കൈപ്പറ്റാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം കുറേ ദിവസം വൈകിച്ചു പക്ഷെ കത്തൊക്കെ കിട്ടി ഗോൾവാൾക്കർ വായിച്ച് പഠിച്ചൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മഹാത്മാഗാന്ധി വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് ഈ രാമേശ്വര ദയാൽ വളരെയധികം ദുഃഖത്തോടു കൂടി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അന്ന് ഗോൾവാൾക്കറെ
ഗാന്ധിവധം നടക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പട്ടേൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ മുടക്കി ഒരു വലിയൊരു ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രതിമയുടെ ഉദ്ഘാ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മറ്റു പലരുടെയും രൂപം ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് നെഹ്റുവിനെ കുത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ മോദി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത സംഭവം നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പട്ടേലിൻ്റെ പ്രതിമയൊക്കെ ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ചെങ്കിലും പട്ടേലിന് ഇവരെ കണ്ടെടുത്ത കണ്ടുകൂടായിരുന്നു അതാണ് എൻ്റെ സത്യം പക്ഷേ ശത്രുവിൻ്റെ ശത്രു മിത്രം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ കാരണം നെഹ്റുവിൻ്റെ ശത്രുവാണ് പട്ടേൽ എന്നുള്ളൊരു വ്യാജ കഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യമാണ് പട്ടേലിനോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ഈ പട്ടേൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി അതായത് ഗാന്ധിജി വധിക്കപ്പെട്ട് ഒരു മാസത്തിനകം പട്ടേൽ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടുവോ ഗാന്ധിജീസ് അസാസിനേഷൻ വാസ് വെൽക്കംസ് ബൈ ദി ആർ എസ് എസ് ആൻഡ് ഹിന്ദു മഹാസഭ പട്ടേൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗാന്ധിവധത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് ആർ എസ് എസും ഹിന്ദു മഹാസഭയും വെൽക്കം ചെയ്തിരുന്നു സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ദർ ആർ അലഗേഷൻസ് ദാറ്റ് സ്വീറ്റ്സ് വെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അതായത് ഗാന്ധിവധത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു ഇവർ എന്നുള്ളതിന് എന്നെക്കുറിച്ച് ആരോപണങ്ങളുണ്ട് ഇനി ജൂലൈ പതിനെട്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പട്ടേൽ എഴുതുന്നത് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ആർ എസ് എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ സോറി ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ആർ എസ് എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ക്ലിയർ ത്രെറ്റ് ദി എക്സ്റ്റൻസ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ആർ എസ് എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ക്ലിയർ ത്രെറ്റ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ സർക്കാരിനും സ്റ്റേറ്റിനും അതായത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് തന്നെ വലിയ ഭീഷണിയാണ് എന്ത് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിനും സർക്കാരിനും വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് ജൂലൈ പതിനെട്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളുടെ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സർദാർ പട്ടേൽ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് എന്നെനിക്ക് എനിക്കൊരു ഓർമ്മ ഓർമ്മയില്ല അതിലുണ്ട് കളക്ടർ ബോക്സിലുണ്ട് പിന്നെ പട്ടേൽ എ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാ രാജ്മോഹൻ ഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചെറുമകൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് മാഷ കലാകൗമതി കലാകൗമതി വീക്കിലിൽ ഫെബ്രുവരി പത്ത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ലേഖനം വന്നപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയായത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനന്ന് കോളേജിൽ പഠിക്കാം പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ അന്ന് കലാകൗമതിയിൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് മാഷ് എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് അന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗോൾവോൾക്കർ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്നു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്യ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗമായതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കാൻ ഒ എൻ വി മാഷും നമ്മുടെ മലയാറ്റു രാമകൃഷ്ണനും പിന്നെ കരുണ കരുനാഗപ്പള്ളി കരുണാകരനോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കാർത്തികേയൻ കരുനാഗപ്പള്ളി കാർത്തികേയൻ എനിക്കിപ്പോൾ പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ ഗോൾവോൾക്കർ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വളരെ മോശമായി പരാമർശിക്കുകയും ഗാന്ധിജിയെ ചീത്ത പറയുകയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ഗോൾവോൾക്കറോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഗാന്ധിജി ഇത്രയും കുറ്റം പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗോൾവോൾക്കർ അതായത് ഗുരുജി ചെയ്തത് എന്താ ഗുരുജി സന്യാസി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഋഷി വര്യനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഋഷി വര്യൻ ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ടല്ലേ നേരിടേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ഇവരെ തല്ലി ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുത്താൻ പറഞ്ഞു അത് കാരണം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു ലാഠിയുണ്ടല്ലോ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആ പ ആ വടി വെച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഇവരെ അടിച്ചു ഗോൾവോൾക്കർ നോക്കി നിന്ന് ആസ്വദിച്ചു ഇവർ വടി വാങ്ങിച്ച് ഇവർക്കൊക്കെ അന്ന് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പക്കാരാ അവർ ഈ വടി ബലമായിട്ട് തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആർ എസ് എസുകാരെ അടിച്ചു ത
ഈ കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാർ തന്നെ കോടതി തന്നെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആർ എസ് എസും ഗോൾവാൾക്കറുമായിരുന്നു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തള്ളുകളേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ നാഥുറാം ഗോഡ്സെയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ അദ്ദേഹം ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്നു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങണം അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ഗാന്ധി ഹത്യ അനിമേ എന്ന് പറഞ്ഞ മറാഠിയിലുള്ള പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാന്ധി ഗാന്ധി മഴ അനായി എന്നുള്ള ഒരു അതിന് ഗാന്ധി വധവും ഞാനും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇതേ പുസ്തകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ മാഗസീന് ജാനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അതായത് ഗോപാൽ ഗോഡ്സ് മരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ മരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഗോപാൽ ഗോഡ്സ് നല്ല സ്വബോധത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അൾസൈമോസ് ഒന്നും വന്നല്ല മരിച്ചത് അപ്പോൾ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും വലിയ ചർച്ച അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയും അർണബ് ഗോപ്സ് അർണബ് ഗോസ്വാമി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് ശബ്ദ മലീകരണ മലിനീകരണം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പക്ഷേ ചർച്ച വളരെയധികം അന്നും വന്നതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടോളുക ഓൾ ഗോഡ്സെ ബ്രദേഴ്സ് വേർ ഇൻ ദി ആർ എസ് എസ് എൽ ഇവർ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിലായിരുന്നു പക്ഷേ ആർ എസ് എസിനോട് വഴക്കടിച്ച് നാഥുറാം ഗോഡ്സെ പോയി പിന്നീട് ആർ എസ് എസുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ആർ എസ് എസിൻ്റെ ദേശസ്നേഹം കണ്ട് സഹിക്ക വയ്യാതെ അദ്ദേഹം പോയി ശ്വാസം മുട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ പറയുന്നത് എന്താ ഓൾ ഗോഡ്സെ ബ്രദേഴ്സ് പേർ ഇൻ ദി ആർ എസ് എസ് ഗോഡ്സെ ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാവരും ആർ എസ് എസിലുണ്ടായിരുന്നു നാഥുറാം ദത്താത്രേയ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ഗോവിന്ദ് ഇവർ നാല് പേരാണ് ഇവർ നാല് പേരും ആർ എസ് എസിലുണ്ടായിരുന്നു വി ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ ദി ആർ എസ് എസ് റാദർ ദാൻ യുവർ ഹോം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാം മറിച്ച് ആർ എസ് എസിലാണ് വളർന്നത് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ കാരണം ഒരാളുടെ ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചൊട്ടല വരെ എന്നല്ലേ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഫാമിലി ഇറ്റ് വാസ് ഗാ ഈ ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബം പോലെയായിരുന്നു നാഥുറാം ബിഖേം ബൗദ്ധിക് കാര്യവാഹ് ഇൻ ദി ആർ എസ് എസ് നാഥുറാം ഗോഡ്സെ ബൗദ്ധിക് കാര്യവാഹായി വളർന്നു സവർക്കർ സെൽ ഇൻ ഹെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് നാഥുറാം ഹെഡ് ലെഫ്റ്റ് ദി ആർ എസ് എസ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിവധത്തിൻ്റെ വിചാരണ സമയത്ത് സവർക്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഗോഡ്സെ നാഥുറാം ഗോഡ്സെ ആർ എസ് എസ് വിട്ടിരുന്നു എന്ന് സവർക്കർ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നുള്ള കാരണം പറയുന്നുണ്ട് ഹി സെഡ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഗുരുജി ഗോൾ വാൾക്കർ ആൻഡ് ദി ആർ എസ് എസ് വുഡ് ബി ഇൻ എ ലോഡ് ഓഫ് ട്രബിൾ ആഫ്റ്റർ ദ മോഡർ ഓഫ് ഗാന്ധി ബട്ട് വി നെവർ ലെഫ്റ്റ് ദി ആർ എസ് എസ് സവർക്കർ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഗുരുജി ഗോൾ വാൾക്കറും ആർ എസ് എസും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വുഡ് ബി ഇൻ എ ലോഡ് ഓഫ് ട്രബിൾ വളരെയധികം പ്രശ്നത്തിലാവും ഗാന്ധി വധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് but we never left the rss but the moral of the story is we never left the rss kadheyade churukam nu parayna njangal orikkilum rss vittittilla ennana idu gopal godse njan nerathe parna gandhi hathi anime nu parayna pusthakathil ezhuthittunde ee front line le january 28 1994 aa divasam ezhuthittunde njan ee date okke veendum veendum eduthu parayunnathu enne samshayam ullavarkku enne vishwasikkanda kaariyilla പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് സംശയം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ നുണ പറയുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഡേറ്റ് കുറിച്ച് വെച്ച് ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് ലൈനിലെ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണാം ഇനി അത് ഞാൻ വ്യാജമായിട്ട് ചമച്ച അതിനകത്ത് ഇട്ടതാണെന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന വർത്തിയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർ എസ് എസിൻ്റെ നമ്മുടെ താത്വികാചാര്യനുള്ളു ടി ജി മോഹൻദാസ് അവറുകൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ഗോപാൽ ഗോഡ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്ന് മറ്റേ അദ്ദേഹത്തോട് ആരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ടിജി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞ അത് കുറേ നാല് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നതല്ലേ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ഉ
അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഇത് അതും ഈ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കുടുംബം അതായത് ഗോഡ്സേ കുടുംബത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഗോഡ്സേ സഹോദരന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകളും ഇപ്പോഴും അവർ സു അവർക്ക് വന്ന എഴുത്തുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സ സത്യകീസ് വർക്കർ പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഈ എഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് നാഥുറാം വാസ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആർ എസ് എസ് മെമ്പർ നാഥുറാം നല്ല അർപ്പണ മനോഭാവമുള്ള ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് നാഥുറാം റിമൈൻഡ് ബൗദ്ധിക്കാരിവാഹ് ടിൽ ഹിസ് ഡെത്ത് മരണം വരെ ബൗദ്ധി ബൗദ്ധിക്കാരിവാഹായിരുന്നു ഹി വാസ് നെവർ എക്സ്പെൽഡ് ഓർ ഹി നെവർ ക്വിറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയില്ല അദ്ദേഹം പോയുമില്ല ഐ എം അപ്സെറ്റ് കേട്ടോളൂ ഐ എം അപ്സെറ്റ് വിത്ത് ദി ആർ എസ് എസ് ഫോർ ഡിനായിങ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഫോർ ഫോർ ഡിനായിങ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ സ്വയം സേവക് സ്വയം സേവക് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് നിഷേധിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അപ്സെറ്റാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നന്ദിയില്ല ഉപകാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാലം കടന്നപ്പോൾ കൂരായണം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരിവേപ്പിൽ പോലെ എടുത്ത് കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു പറയാറില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിലൊരു വിരോധാഭാസമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി വധത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കൈകൾ ആ ആളുകൾ ഇന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തന്മാരാവുന്നു നമ്മുടെ റോഡിലും മറ്റ് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെയുള്ള അഴുക്കുകൾ മാലിന്യം എല്ലാം തൂത്തുകൂട്ടി ദൂരെ കളയുന്ന ആ എന്തോ സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭി അഭിയാൻ അതിന് ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിടുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണാടി മറ്റ് മറ്റെന്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ചിഹ്നമാക്കി മാറ്റുന്നു രാജ്ഘട്ടിൽ ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി ആർ എസ് എസ് കാരനാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നൂറുകൂട്ടം നാടകങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സത്യാവസ്ഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ നെഹ്റു സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിവധത്തിന് ആർ എസ് എസ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നെഹ്റു സർക്കാരിനെ എന്തുകൊണ്ട് നെഹ്റു സർക്കാർ സംരക്ഷിച്ചില്ല നെഹ്റു സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തിയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ സി ഐ ഡി റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നെഹ്റു പട്ടേലും കൂടി നട പുറത്ത് കൂടെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന സി ഐ ഡികൾ പുറത്തുവിട്ട് എഴുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ശ്രമങ്ങൾ നടന്നത് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് കോൺഗ്രസിൽ അന്നും ഇത് കേൾക്കുന്ന പലർക്കും പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ സത്യം സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം കോൺഗ്രസിൽ അന്നും ഇന്നും സംഘപരിവാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ ശക്തമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനല്ല കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അത് അന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നാലും ഇന്നിപ്പോൾ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സോണിയാഗാന്ധിയോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആയാൽ പോലും സംഘപരിവാറിനോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സന്ധിയില്ലാത്ത സമരമാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള പ്രവർത്തകരില്ല ഗ്രാസ് റൂട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഖാദ് ഖാദിയുടെ ഖദറിൻ്റെ കീഴെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഖാക്കിയാണ് അത് അന്നും ഇന്നും അന്ന് ദേശസ്നേഹികളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ ഗോവിന്ദ് വല്ലപ്പന്ത് ഒപ്പിച്ച പരിപാടിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് രാമേശ്വര ദയാലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അടിയിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് അതായത് അടിയിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ ഇല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എങ്കിൽ പോലും നെഹ്റു ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ നെഹ്റുവിനെതിരായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ പോലും മരണം വരെ നെഹ്റു ആർ എസ് എസിനെ എതിർക്കുകയും അവരുടെ കുടില ലക്ഷ്യങ്ങളെ നെഹ്റു അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കിപ്പോൾ നെഹ്റുവിനോട് സ്നേഹവും പട്ടേലിനോടും ഗാന്ധിയോടും എല്ലാം അല്ല നെഹ്റുവിനോട് ദേഷ്യവും പട്ടേലിനോടും ഗാന്ധിയോടും എല്ലാം സ്നേഹവും ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചരിത്രം പുനർരചിക്കപ്പെടുന്നു ഈ പറയുന്ന തട്ടിപ്പുകളെല്ലാം ഗോൾവാൾക്കറുമായിട്ട് ഗാന്ധിജി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഗോൾവാൾക്കറെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്തു ഗോൾവാൾക്കറോട് സ്നേഹമായിരുന്നു ആർ എസ് എസിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി ഗാന്ധിജി വരെ അംഗീകരിച്ച ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും അംഗീകരിച്ച ആർ എസ് എസിനെ നമ്മളെന്തിനെ എതിർക്കണം എന്നാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഈ മതനിരപേക്ഷ പുരോഗമന പത്രപ്രവർത്തന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വക്താവായിട്ടൊക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഷാജൻസ്കറിയെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ചരിത്രത്തിനെതിരാണ് സത്യത്തിനെതിരാണ് ഗാന്ധി വധത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കോടതി വിധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് സത്യമാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അസത്യവും ആവുന്നില്ല നമ്മൾ ചരിത്രം വായിക്കുക പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക ചരിത്രത്തിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് എന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും രൂപപ്പെടുത്തുക ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ചർച്ച ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കഴിയുന്നത്ര വേഗം ആളുകൾ കാണുകയും മറ്റുള്ള ആളുകളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന കഴിയുന്നത്ര വേഗം എന്ന് ഏതാണ്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അധികകാലം എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ആരെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് പൂട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സത്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇവർ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു നാരേറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള നാരേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്ര രേഖകൾ വെച്ചൊക്കെ ആളുകൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മിക്കവാറും എൻ്റെ ചാനലിൽ അധികം താമസിക്കാതെ പൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് കാണാൻ സാ കാണാൻ സാഹചര്യമുള്ളവരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമുള്ളവരും ദയവായി അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാതെ മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഗോ ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിയെ വധിച്ചതല്ല ഗാന്ധിയാണ് ഹിന്ദു വിരോധിയായ ഗാന്ധി ഗാന്ധിയാണ് ഹി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഗോഡ്സയെ വധിച്ചത് എന്നുള്ള പാഠ്യ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഗതികേട് അത് കണ്ട് താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തിരിക്കേണ്ട ഗതികേട് നമുക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റ് വിവരങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ മറ്റ് എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോൾവോൾക്കറുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കാരണം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിനേക്കാൾ കോടതിക്ക് കോടതിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കോടതിയുടെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തെളിവുണ്ടെങ്കിലേ കോടതി എന്ന് ചെയ്യൂ ഇതിനേക്കാൾ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കും ബോധ്യത്തിനും ആർ എസ് ഈ ഗാന്ധിവധവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തെളിവുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ച് തന്ന ആളാണ് സവർക്കർ ഇന്നിപ്പോൾ ദേശസ്നേഹിയാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തിക്കൊണ്ട് ദിവസവും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സവർക്കറുടെ ചിത്രം അത് ഗാന്ധി അഭി അപ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പക്ഷേ എന്തുവാട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള സവർക്കറുടെ ഈ ഗാന്ധി അസാസിനേഷൻ ഗാന്ധി വധത്തിലുള്ള റോൾ എന്താണെന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരവസ്ഥ സംസാരിക്കാം സവർക്കർ മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാം വലിയ ഗാന്ധിയനും ദേശസ്നേഹിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ധരിക്കുകയോ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയൻ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ എപ്പോഴും പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഈ ഗാന്ധി വധത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉണ്ടായ ഒരു പങ്ക് നിസ്സംഗത ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും പങ്കായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനും ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കാം അതുവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചാനൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനിയും സംസാരിക്കാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഇത് കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ വീഡിയോ കഴിയുന്നത്ര ആളുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി